de République Tchèque et on va continuer avec un, un chant venant tout droit de Suède, Bison Polska. So, Dele Geliyor, Dele.
On va finir par un court morceau grec, appris aussi par notre ami Damla. À sa fréquence. Thank <laughs> you.
Bonsoir. Voilà, un petit hop, temps d'ajustement. Et je suis à vous. Je vais mettre ça un peu plus loin, sinon je ne vois pas. Donc nous sommes ensemble, rythme dans la voix, rhythm in the voice, rhythm in the stem. Et euh, donc ce premier morceau, c'était un, une composition arrangée spécialement pour ce, pour ce cours. Et maintenant, on va jouer un morceau qui s'appelle Gaté Gaté. En fait, ça vient d'un mantra, un mantra bouddhiste. Mais ce n'est pas pour le côté religieux que je l'ai choisi, mais pour son côté rythmique. Gaté Gaté. Et je vous propose juste d'apprendre cette petite phrase, elle est très facile. Ça fait Gaté Gaté. À vous Gaté Gaté Gaté. En rythme. Ce sera mieux, je pense. Gaté Gaté. À vous Gaté Gaté. Para Gaté. Para Sangate, Bodhiswaha. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Alors, cette phrase-là, ça se répète trois fois. Et quand on la fait trois fois, le Bodhiswaha, on le répète une fois en plus. Donc ça va faire et Gate, Gate, Para Gate, Para Sangate, Bodhiswaha. Deuxième, Gate, Gate, Para Gate, Para Sangate, Bodhiswaha. Troisième, Gate, Gate, Para Gate, Para Sangate, Bodhiswaha. Et on répète, Bodhiswaha. Gate, Gate, Para Gate, Para Gate, Bodhiswaha. Gatte, gatte, para gatte, para sam gatte, bodhiswaha. Gatte, gatte, para gatte, para sam gatte, bodhiswaha. Bodhiswaha. Ok, et on va répéter ça jusqu'à ce que je fasse ça. Et à ce moment-là, on va faire autre chose. Et donc, sentez-vous libre de, de nous rejoindre.
va faire un petit mouvement de scène parce qu'on va accueillir en même temps le, des élèves d'Emmanuela. Pour le, en fait, on va enchaîner deux chants. Le premier chant euh, est un chant breton, un traditionnel breton. Euh, pour ceux qui connaissent un peu les danses bretonnes, c'est un interdro. On va enchaîner avec une tarentelle. Le, je voulais faire une petite présentation quand même de ce morceau breton parce que c'est un morceau, quand on écoute le texte, euh, ça paraît léger quand on entend la musique et puis quand on écoute le texte, on se rend compte que c'est quand même un peu une thématique un peu, comment dire, euh, un peu chargée. Euh, il faut savoir qu'on est habitué de nos jours à écouter la musique comme un, quelque chose de divertissant. C'est un moment de détente, c'est pour se faire du bien. À certaines époques, la musique, et encore maintenant en fait, dans pas mal de traditions, la musique elle n'est pas là juste pour s'amuser, elle est là pour transmettre quelque chose. Et dans les vieilles chansons françaises, bien souvent on transmet des choses euh, qu'on ne peut pas dire à voix haute, ou qu'on ne pouvait pas dire à voix haute à l'époque. Euh, par exemple ici, ce chant-ci, ben, vous, enfin, vous le comprendrez dans, dans la thématique, mais ça parle un petit peu de cet abus de pouvoir que certains hommes vont avoir sous le couvert d'un uniforme ou d'une arme. Euh, voilà, on se sent parfois tout puissant quand on a ces, ces attributs-là. Et comme à l'époque on ne pouvait pas dénoncer cela, alors on a trouvé une chanson où euh, on essayait de trouver une fin un peu plus, un peu plus heureuse en fait, euh, à une jeune fille qui finalement s'est montrée bien plus maligne que les trois jeunes capitaines qui étaient là. Un petit temps d'accordage. traditionnel. Oh, 
les élèves ici présents et poursuivre avec les élèves de Manuela.
Merci, donc on va accueillir aussi maintenant l'autre groupe, des intermédiaires, donc ceux qui ont déjà fait deux ans, on attend que les autres ils sortent. Aussi avec un morceau qui s'appelle Adjo du Radio. Ah non, pardon, c'est euh, la rumba del carcerato, ça veut dire la rumba du prisonnier. Donc euh, il y a toujours aussi dans le sud une tradition des chants des prisonniers, comme quoi même en prison on chantait. Et c'était encore une fois une façon d'essayer de, de euh, comment dire, euh, alléger les souffrances euh, à travers la musique et les chants. Et ça vient des fouilles celui-là.
cher professeur Elias Lachura. Le dernier chiffre, j'ai toujours rêvé de faire, et je ne vais pas me du plaisir partagé. Ouais. Sans plus tarder, on va commencer avec le public. C'est l'eau.
On va continuer avec le deuxième titre qui est un ternaire.
merci, merci, merci. On va passer au troisième titre qui s'intitule « Torrent ». C'est le dernier.
Isso. Voilà. C'était Kelefaba. Donc Kelefaba, c'est le morceau que nous les cuyots, on apprend à la maison. Donc on est initié par ce morceau-là depuis l'enfance. Donc c'est pourquoi les élèves aussi, on a commencé avec ce morceau. Donc c'est l'alphabet de la Cora.
Merci à l'ingénieur de son et euh, bonne suite de la soirée.